Já, ég er strókar. Þá var það verkfræði varpið. Það kom með þessu. Það kom með þessu. Verkfræði varpið til eru okkar félagana hérna sem að gegnum allir starfum kennara og fræðimanna við Háskóla Reykjavík til að miðla verkfræði til verkfræðinga og annara á mannamáli á mannamáli ég heit annars Þórðu Víkingur það skerið það fyrkinni ykkur Helgi Þór heiti ég ég heit að Haukur Ingi Jónasson og við störum allir við verkfræði til Háskólans í Reykjavík þú kennir í deildinni ég kennir verkfræði til deildinni og þið hvar? Jú, líka, en við erum að fást svona alveg sértækt við verkefnastjórnun og förum fyrir námi sem heitir MPM er meistar námi verkefnastjórnun Kannski verkfræði þetta er ein af þessum höfuð greinum fræðana, undirstöðu grein en kannski við byrjum aðeins að átt okkur að því hvað er verkfræðin og haukur þú kemur aðeins annari átt en við helgi Við erum báðu verkfræðingar en þú ert sálgreinir það ekki og ímislegt annað. Ímislegt, já. Já, já, ég er nú helga lífið mitt því samt að kenna inn í verkfræði samhenginu, verkfræðingum og tækni mönnum talsvart mikið og reyndar svo ímsum öðrum en svona áhæslan hefur verið á því að hjálpa fólki við að láta hlutina gerast einhvern veginn í samfélaginu, framkvæmdir eða einhvern konar umbreytingar eða þróun eða annars líkt. Og verkfræði eins og ég sé hana, að hún, einhvern veginn datt ég um mjög skemmtilega skilgreinu gáni og skilgreinu ekki bara svona ef ég mannan rétt. Verkfræðin er að nýta sér þekkingu raunvísinda eða náttúruvísinda til þess að gera heimin að betri yfirustað. Og mér finnst þetta svolítið skemmtileg skilgreininga á hlutverki verkfræði. Og minni kannski á það hefur ykkur að félagsvísindi það sem að þú má segja eigir þinn uppruna í tengjast æ meira verkfræði það ekki Já, mjög mikið, ég meni að þetta tengist allt saman, ég kemur nú kannski ekki síður úr hugvísindum en ég meni að þetta er náttúrulega allt, stefnir allt í sömu átt ef að menn svona hugsa hlutina í víðara samhengi sko Menskan á verkfræðin Menskan á verkfræðin, já En Helgi, hvað allir það að tala um í dag? Jú, okkur langar að segja hans frá þessari tilraun okkar að með þetta varp eða verkfræði varpið eins og við höfum hvort að kalla þetta þetta að reyna að útskýra þetta fag og samingi þess í samtímanum og stöðu þess og mikilvægi þess inn í framtíðina að því að ég hugsa að megi nú kannski segja að í gegnum mannkynsöguna erum við alltaf að standa fyrir einhverju og við erum alltaf að reyna að gera heim að betri yfirstað hugur og það að finna út hvernig á að gera það og standa fyrir því og láta það raungerast það má kannski segja að þetta séu með einfyrtum hætti eru þetta viðfónsefni verkfæðinar og ég held að heimurinn hann er allavega ekki að verða einfaldari hann er að verða flóknari og við sjáum að við okkur blasa nýja og nýjar áskorin og ég veit ekki hvort að áskorin er ári 2022 eru minni eða meiri en þær voru fyrir hundrað árum eða þúsund árum en ég veit að þær eru miklar og þær eru flóknar og við þurfum að geta breyst og við þurfum að geta breyst hratt og ég hef þá trúað að verkfæðin hún sé líkillinn að því að hjálpa fólki og fyrirtækjum og þjóðum að breytast og breytast hratt en við þurfum að meðila þessu á mannamáli þannig að fólk skilja það Já og við eigum okkur vettvang sem er verkfæðingafélag Íslands og það vill svo skemmtilega til að það er 110 ára og við ætla meðal annars að nota þannig að þátt þess að stegja frá degi verkfræðinar sem er 21. oktober kannski byrjum aðeins á því og ætlum síðan að færa okkur yfir í að ræða hérna um merkilega ráðstefnu sem að kallast Ímar og þurfum nánar út í það eftir en segi okkur aðeins frá kannski við byrjum að degi verkfræðinar og hvað Þar er borið fram. Já, hann er liður í þeirri viðleitni verkfæðingafélagsins að vera einmitt í samtali við umhverfið, samfélagið og fjalla um viðfánsefni verkfæðinar á þann hátt að fólki finnist það skilji mikilvægið og sjáið samhengið. Og þetta er orðin reglur viðbörur, það er haldin með 
góðum árunni undanfarinn ár og þetta er verulega vel sótt og, og frábær stund til fyrir kollegana að hittast og bera saman bækur sínar og vekur heilmikla aðtekli og það er rosalega spennandi dagskrá framundan uh, þann 21. þetta er haldið á Hilton Reykjavík Nordíka og ég er nú horfa á dagskránu hérna og ég sé að það eru, það eru mörg viðfónsefni hérna sem að virkilega vekja áhuga minn og ég sé að þegar ég horfa á dagskrána að, að einhvern hátt þá endur speglar dagskráin umræðuna í samfélaginu vegna þess að það er rosa mikil áhesta hér á samgöngur mm. og, og, og svona stór samgönguverkefni sem eru framundan og svona áskonur eins og hvernig um að velja þessa framkvæmdina við hina framkvæmdina mm. og svo framvegis og svo framvegis Þetta eru haldið í tveimur sölum og samgöngur er eitt þegar og verkfæðileg viðfónsefni og, og verkfæðin verkfæðin eiginlega umlíkur allt okkar líf sömulegsefna og fjöldi áhugaverðara erinda og eins og þú segir haldið hótl hiltan eh, ókeppis aðgangur og 21. oktober er sem dagur verkfæðinar Og ég held að þetta bara að fólk að leggja við hlustir og, og ef að tæki færi til að, að, hérna, svona, að fá þarna innsýn inn í það hvað eru, að ge- hvað eru menn að gera í verkfæðinni. Og það, eins og heldur, þetta er á ekkert aðeins við um þá sem eru lærði verkfræðingar. Alls ekki. Nei, mitt, nei, nei. <coughs> en það er svolítið, ég held að sé svolítið áhugavert fyrir fólk sem að þekkir ekki til verkfræðinar að, að, að kynnast henni því að ég held að margir veit ekki hvað hún er uh, viðferðum. Það er eiginlega alveg sem að hvert maður fer og hvar maður kemur og hvað, hvaða tæki maður er að nota eða uh, þetta verkvæðin hefur komið að þessu öllu saman, mm. bara, bara raforku kerfin til dæmis, eða frárennslíks kerfin, Já. eða, eða internetið, eða, eða húsbyggingarnar og ég geti haldið áfram, bíllinn eða, eða og appið og, og verið að pennin og allt þetta lausnirnar alla lausnirnar ja var ekki <gjum> og og það er verkfræðin er snýst öllum einhvern einn um að hagnýta þekkingu sem að varð kanskje til bara þekking þekkingarinnar vegna ja og reyna hagnýta hana einhvern einn eh heimfæranna inn í inn í mannlegar aðstæður inn í samfélagið þannig gerir líf okkar betra eins og þú myndist til að gera líf betra og og verja okkur gegn eh, ógnum náttúrunnar til dæmis og 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 gefa okkur einhvers konar skjól og, og, já, og, og hjálpa okkur við að, að tækla vandamál sem komi upp ja. það er dálítið merkilegt verkfræðingafélagi þetta er, þetta er stór merkilegt félag og nú þekki ég ekki söguna alla en ég veit til dæmis það að, að íðorðanemd verkfræðingafélagsins e, hefur í gegnum tíðina ekki síst hérna áður fyrir e, stóð fyrir því að hef, hef komið fullt af nýju, nýjum orðum inn í íslenskt mál mm. og til dæmis í sálfræðileg hugtök til dæmis orðið svo eins og kvatir Þetta er íðorðanemnd verkfræðingafélagsin sem að koma þetta hugmyndina þessu Já. og, og uh, mjög áhugavert hvernig er einhvern veginn hvernig félagið svona mismikið eftir, eftir, eftir á hvaða tímum það er Já. en er svolítið áhugavert sem svona dæmi hvernig svona félag, fagfélag getur gert sig gildandi inn í samfélagið Já. eins og þetta með íðorðin og ég held að dag og verkfræðinar er, er hátíðistagur fyrir, fyrir fæðið og, og og við ættum öll sem að fagna þeim degi, ég meni ekki bara verkvæðingar heldur allir uh, allir sem að láta sig etna, í virustaðinn varða og framþróun og, 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 svona, og framtíðina er, það er nokkuð verkefni hérna, sjálfsflokkandi rústlatunna sem ég, dætt, ég, 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 ég er að ég veit ekki hvað hann verður fjallað um þetta er Orlafur Gunnar Danielsson frangóttistjóri epok sem mun tala um þetta ég þekki mál aðeins Er það þannig að maður getur bara sett allt svo, sem hann er listir ofan í tunnuna og flokka sjálf? Já, það, það er svona, <coughs> sko, þetta er mjög einföldu framsetning en, en einhverju skilningi er það verða að fást við það með hvaða hætti getum við gert það auðveldara fyrir fólk að, að, og, og, og samfélagið að, að, að koma frá okkur úrgangi með á, á, á ábyrgan hátt þannig að við eigum farvegi fyrir hennar úrgang Já, það er nú, mér er nú það mál skilt, sko, það er eitt af stærstu viðfónsefnum framtíðarinnar hjá okkur, er einmitt hvernig ætlum við að glíma við úrgangsmálin sem hafa verið ólestri, eða svona hafa verið dálítið svona frá miðöldum hjá okkur á, nokkra ára tugi og nú þurfum við að taka rísa stór skref til að komast inn í framtíðina og ég held að Ólafur, hann er með, ég er hann er að tala um, um sprotaverkefni, svona íslenskt hugvit sem gengur út á að, að svona leggja lóða vogaskólar í því að gera þetta auðveldara fyrir borgarna. Já, og þarna 
er meðal annars að tala um græna kjarnorku og þarna er stór verkefni eins og sundabraut og, og samkvöldverkefni og landspítalinn og, og borgarlínan og fjarðaheiðargöng og, og, fjarðaheiðargöng Einmitt, og er það fátt eitthvað en um, já, við kvöldum alla til að mæta á dagaverkvæðina 2015. oktober en 20. oktober já. þá er ráðstefna sem að eh, ég held að við, við þrýr stöndum nú þarna aðeins að þessu ráðstefnu og erum vantalega ákvæðlega stoltir af, af þessu þetta er fyrsta ráðstefna sinnar gerðar á Íslandi hún heitir Ímar já. sem að hún er alþjóðleg og þar lendi notuð við ensku hún heitir Innovation Mega Protest and Risk og hún talar inn í þannig veruleika sem að blasi við Íslendingum það eru framöndan uh, risa vaxna breytingar <coughs> risa vaxna breytingar á uh, innviðum á samfélagsháttum á uh, því hvernig við uh, já eins og koma á hvernig við flokkum rusli eða hvernig við göngum um náttúruna og, 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 og framlega göttanum og uh, þessi titill sem sagt ekki valnum til loftið heldur er sem sagt umfang þessara rástefnu til að fjalla sérstaklega um nýsköpun í þessu samingi við verðum að aðlaga sprettum tímum og uh, risaverkefni þeim fjölgar stöðugt og risaverkefni eru þar að gerðar að ef að til dæmis að þau hafa mikil áhrif á samfélagið og bæði til góðs og líka ef að þau bregðast þá getur það líka haft umtalsverð áhrif á, 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 á hérna, efnaðag til dæmis Já. og svo er það þetta áhætta við liðum hérna á tímum þar sem áhætta við kannski skipt, me, skiptum meira máli í stjórnun og ímis konar svona nálgun við okkar viðfæðsafni heldur en nokkuð tíman fyrr og mm-hmm. þarna stíð og stokk 20 fræðimenn sumir hverjir í heimsklassa og er ekki skilski rétt að við förum aðeins hérna yfir uh, við veit ekki gott við náum nú að klára ítala umfjöldunum hvernig er þetta eru nokkra hins var heimsþektar ég hefði kallar sleggjur já, já. er það ekki? Jú, það er að segja, segja það. og, uh, og kannski, <coughs> byrjum kannski bara að tala og, hér um það sem kallað er aðal fyrirleysan eða keynote speaker á ennsku sem er, sem er engin annar er Werner Rothengatir helski þú þekkir aðeins Werner Ja hann er hann er svona sleggja hann er svona maður sem að maður ber maður svona þegar man hittir svona menn þá þá lútu mar höfði svona og, og ég sýnir honum mikla virðingu hann er einn af fremur höfundum mjög frægra bókar sem að hét Mega Projects and Risk Já. hún kom út fyrir það er nú nálgast 20 ár tímamótaverk tímamótaverk ekki ekki stór bók en hún hún breytti Ég held hún hafi dálítið breytt því hvernig menn hugsa um þetta fyrirbæri risaverkefni. Hún, kom, hún var svona, kom fram í, í, í upphafi umræðu um þetta fyrirbæri sem hefur verið mjög mikið til umfyllunar undanförnum árum og kannski áratugum risaverkefni. Að því að þau, þau lúta sínum eigin lögmálum getum við sagt og, og, og þau kosta svo mikla peninga og þau hafa svo mikil áhrif að við þurfum að skilja hvað er það sem að gerist í þessum verkefnum og af hverju hafa þau tilhengur til að fara út af sporinu? Já, já sko, þatt, en ákvæmlega þetta, hann í, í bókinni eh, sem að þótti þetta miklum tíðindum sínir hann á samt meðhöfundum sínum já. fram á að verkefni, þegar við tölum árangur í verkefnum, þá erum við að tala um að tíma áallinu standist og kostnar áallinu standist og að þau gæði sem við erum að sækjast eftir með því að fjárfesti verkefninu skilist ég til þeirra sem ég að nota það ekkert af þessu þar sem risaverkefni það er alltaf hægt að finna eitt einasta risaverkefni þar sem að þessi þrjú aðri er lagi Já. og þetta er bókin sem sýni fram á það og vakti mikla aðtekli sem sagt, bæði í pólitiska umhverfinu og fyrir hönnuði og ekki síðis fyrir fjárfesta og, og, og stjórnbálamenn og hann, þannig hann er svona hálfgerð popstjarna, ef við getum sagt það svo í, í þessum heimi og með honum auðvitað í höfundar, svo sem er þekktastur höfunda, heiti Bent Flíberg og er, er einhverju kannski kannast við Dani sem er prófessor í Englandi Já. og hefur skrifað endalausar greinar um risaverkefni og, og ímslegt sem að þeim tengist. Og hann hefur þetta skrifað eins og grein sem að hét Is there a classical literature in project man in mega project? Já. Og það, hann komst að því að hann opnaði með því að tala um Götti og, og Shakespeare og, 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 og síðan komst hann að því að það væri samskonar maður til í, 
í þessu fæði. Já. Og það vildi þannig til að það var hann sjálfur. Það er bara hann. Hann hefur unnið hér á landi, hann hefur unnið með landsverskjum. Og ég veit ekki hvort að við vissu það, en Bent Flöbjörg, hann gæðna stóð til hann er við leiðbjörnum til minn þegar ég var að læra til doktors. Ég vissi það, stóð til. En það var nú ekki af því. Þetta er líka ótrúlegur gaur og var þetta með ótrúlegt verkefni sem er hans gefur gefur mundinn. Það var um Berlínar flugvöldin. Það er annar, svona, önnur kempa, önnur sleggja, hans gefur gefur mundinn. Ég er svo heppin að ég hef komst í það fyrir nokkrum árum að starfa með alþjóða samtökum verkefnastjórnarfélaga og tók þátt í svona að samræma rannsóknir á þeirra vegum og þá kynntist ég fullt af frábæru fólki og ég kynntist þar með þessum hans Georg. Hann mætir á allar alvöru ráðstefnur í verkefnastjórnun. En það er svo merkilegt með hann að verkefnastjórnun er svona kannski svona sekundir eða svona framhalds frami hjá honum. Hann er heimsfrægur fyrir nýsköpun, fyrir framlag sitt til nýsköpun. Og ef maður flettur honum upp sko hvað hefur hann skrifað þá það er í þúsundum tali greinar það sem hann hefur skrifað. Menn eru dæmdir í akademin eftir því hversu margar greinar þeir hafa skrifað. Og hvað mikið til þeirra vitnað. Og hvað mikið til þeirra vitnað og hann er sko, hann er eiginlega hákir guð Hann er heimsklassamaður. Hann er heimsklassamaður en hann er ákaflega hérna notalegur og góður drengur og hefur þægilega nærfur og vill umfram allt hefur þessa logandi ástöður til þess að byggja upp þekkingu og til þess að hjálpa og stýðja. Og hann ætlar að tala um verkefni sem er líka heimsrækt sem er Villi Brandt flugullurinn í Berlín og hann hefur stútur að það verkefni með stóru teimi sérfræðinga og það verður áðbótlega áhafert fyrir þá sem að kostum það stjórnmálamenn eða hönnuðir eða fjárfestar eða verkefnastjórar sem að tengjast stórum innviða verkefnum á Íslandi Það er einhvern veginn allt sem að gat farið úrskeiðis fór úrskeiðis En svo svo áhafert með þjóðverjana sem mér finnst Við veit ekki hvort að ég er nú kannski alveg sangjart núna en mér finnst stundum eins og að við teljum að vandamálinu sé bara til að tala ekki um þau En því skann algjörn er svo að þú átt að tala um vandamálinu og reyna að komast að rót vandans til þess að þú getur þá komið í vegg fyrir að mistökin endurtekið sig. Og það er svo gott. Það er svo gott. Af því annars gerum við sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Við getum bara séð það til dæmis núna í stríðinu, Úkrænu stríðinu að sko þjóðverja gerðu þetta eftir stríð. Rússarnir gerir þetta ekki, sko. Þeir íkurindu ekki sín að koma stríðinu. Þeir eru eftir að gera. Þeir eru eftir að gera. En allavega þetta verður saga til næsta bæjar. Og þarna mjög áhvert. Og þarna má erum við með alveg margverlega að fræði mann líka, Martínu Húmann. Og þú þekkir hann nú líka, Helgi. Já, hún er, sko, í þessum fræði heimi verkefnastjórnur eru nokkur svona tímarit sem að eru virtust og eitt þeirra heitir EJPM eða International Journal of Protest Management. Martína er aðal reyðstjóri þess tímarits og það gefur svona, það segir okkur hvaða stöðu hún hefur í fræða heimi verkefnastjórnunar. Hún er mjög hátt skrifuð, bæði hefur mikil áhrif sem reyðstjóri og svo er hún bara mjög öflugur fræðimaður sjálf og hún er prófessor við viðskiptaháskólan í Vínaborg og hefur skrifað margar bækur og tekið þátt í mörgum rannsóknaverkefnum Og ég kynntist henni líka í störfum mínum fyrir alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga og hún hafði séð, áður en ég kom að þeim samtökum þá hafði hún séð um verðlaun sem veitt voru árlega fyrir vísindastörf á sviði verkefnastjórnunar og ég tók eiginlega við hennar hlutverki að sjá um þessi árlegu verðlaun þannig að ég þurfti að hafa heilmikil samskipti við Martínu og hún það var ákvæmlega gott að eiga samskipti við hann og ég tala tölvert mikið við hana heimsakjana og nú tökum við þátt í rannsókaverkefni með Martínu og eitt af því sem hún hefur verið að stútera eru hagsmunaðilar og svona stjórnun og virkjun hagsmunaðila sem að er svona alveg beint í mark, við erum svo mikið að tala um þetta í fræðunum, við segjum að þetta sé eiginlega svona líkil árangursláttur í öllum verkefnum og hún ætlar að fjalla um þetta. Það er áhugavert að þú segir þetta, sko haukur er þetta okkar maður ég hef getur kallað það kallað það hugvísindunum og þetta, við vitum það að þú getur verið góður í 
starfsfræði, eðlisfræði og svona raunvísindum en góð verkefni og góð stjórnun og góð stjórnun hann þetta er snúast um samskipti fyrst og fremst er það ekki? Jú, jú, það er, mjög, það er í raunni mjög heillandi að sjá þegar menn er að reyna að ná þegar, þegar verkefni eru farin að einhvern veginn þau eru farin að menn eru farin að dansa á svellinu sko Já. og þeir reyna að ná böndum á það og fara dýbra og dýbra og dýbra í að búa til ferla og eitthvað struktúra í, í, í Excel eða í Microsoft Project eða eitthvað og, og eiginlega grafa sig dýbra og dýbra og í, að, að, í einhvers konar nöðvörn sem að uh, kemur í vegfyrir þeir geti einhvern farið út og tækkað hlutina menn ein ágrast hver og í sinni hólu Já. og uh, Og það er bara náttúrleg mannleg tilneðing að, að draga sig einhvern veginn hörfa ef að þú ræður ekki við þetta félagslega. Við sáum nú dæmi um samskiptavanda á þingi ASI núna nýskið. Já, 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 það er akkurat. greinlega dæmi um það. Sko. En, en þannig um samskipti, það, ég hérna, en ég komið frá Nóri og það er einmitt fullur norðmann á mun stíga þetta stokk og lýsa því hvernig norðmenn hafa tekið fast á sínum vandamálum sem voru tvímælustu staðar og bjöggu til ótrúlega spennandi vettvang sem er svona að samvinna stjórnsýslunar fræðasamfélagsins og aðvöldlífsins þetta kallast concept og þið hafa gjörbreytt öllu því sem að við kemur uh, hérna ferlum í kringum verkefni og þetta er glæða verkefni sem eru opinber verkefni borguða skattfé Já, og ég, ég fór nú að fyrsta skipta á þessa rástefn núna nýskeið Og þeir eru búnir að búnir ferlara núna snýst allt en er að minna, öll þessi erindi voru um samskipti, já, fólk já, já, fólk já, já, og ferla já, þannig, þannig er, er orsakasamengi og byrjar á því að búa til undirstöðuna en síðan er þetta á endanum samskipti og það verður óhústlega merkilegt að heyra bæði normanninn tala og talningi um Martínu Það er svo gott að vita það að hérna, þegar, þegar í, í umræðunni þá, þá er stundum einhvern veginn maður fer á tilfinninguna í umræðunni eins og það sé stundum litið á það sem náttúrulegmál að það sé ekki hægt að undirbúa framkvæma stóri innviða verkefni án þess að þau fari einhvern veginn út um þúfur en e, það er ekki svo Nei, og norðmenn hafa sýnt fram á þetta í 20, 25 ár hafa þeir rekið þetta konceptprogram og með því að, að, að byggja upp tiltölulega einföld ferli með því að safna upplýsingum þannig að, að, að menn deila ekki um staðarindir svart er svart og hvít er hvít og byggja upp ferli, þróa þessi ferli, þá hafa þeir snúið þessu alveg við. Þeir voru á sama stað og, og við erum fyrir einhverjum 20 og 25 árum, en þeir ákvaðu, við viljum ekki hafa þetta svona, við viljum breyta þessu, og þeir fóru á stað og þeir breyttu þessu og, og í dag heyrir til undantekninga verkefni sem fari gegnum þetta prógram að þau uh, fari út að spori. En, en kannski um, um hversu ráðstefnan um, tekur á uh, mörgum þáttum sem að varða stjórnun og, og fólk þá má nefnilega nefna stórmerkilegt verkefni hérna við Háskóla Reykjavík sem að Erna Sif Arna dóttir og Lára Jónas dóttir unna meðal annars við um gildi svefns eða ekki, svefn ránsóknir Einmitt, ef ég skilaði rétt þáður það er að sjá þá vera nota verkfæðilega aðferð til þess að greina merki frá líkamanum sem að gefa til vísbyrðingar um hvernig manneskjan sefur já. til þess að mögulega geta hjálpað við komandi fólki sem sefur. Við sofum ekki nóg og við sofum ekki nóg við. Einmitt, já. Akkurat. Og, og það leiðir til streitu þekki og... Já, einmitt, já, og kemur bara niður á lífskæðum. Já. Holt og bolt. Þannig að þetta er mjög áhafvert verkefni. Þetta er, þetta, þeir, þau fengu gríðastóran styrk. Það er, ég meina, í kringum okkur uppi á hæðinni, þá er það fullt af fólki að vinna í þessu. Já. Og, og Ég, myndi, ég held að myndi komið alls kynn svona spin-off sem alls kynn svona út úr þessu líka þetta er, þetta er, þetta er, þetta er reyndar, þetta er reyndar svona trend sem að þetta byrjaði nú með held í flögu hérna í gamla dag og síðan voru hafa hann eitt eða tvö fyrirtæki haldið áfram að vinna í þessu en nú er þetta að komið hérna innan ég þekki nú ekki alveg orsaka samingi þarna milli en, en, en við höfum einhvern veginn gert okkur gildandi á þessu sviði svefbrannsóknir Þetta er mjög, og hún er að fjalla um þetta er að fjalla að... og þetta er mjög viðegandi mm-hmm. ef, ef við getum tengt þetta við sko, auðvitað er maður að ræða rísa stórt rannsóknverkefni og það er að fjalla um það þannig en svo er það þannig að ef við hugsum um, 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 um verkefni og, og, og umhverfi þess sem að velst í þessa stjórna verkefnum þá er það mjög 
spennu þrungið umhverfi, það er mikið í gangi og Já. það er stress og, Já, og sko, ég ekki ennþá reykist á, á verkefni sem var ekki, það sem var ekki stress og spenna nei, það er ekki. og þá er hætta og, að fór og, og, og þetta er eitthvað sem er að aukast Já. það allar rannsóknir er bendað til þess að þetta með sér sítengi gegnum síma eitthvað spenn, börn eru meira að segja orðin jafn stressið og fóruldrafni og, og svefn er alveg líkilatur í að ná valdi á sínum tilfinningum og og skiptir farlendi mjög miklu máli fyrir velferð starfsmanna innan fyrirtækja og verkefna. Þetta er spennandi. Ég, ég las eitthvað staðar að, að fullorðin manneskja sem er með farsíma hún lítur á símann á cirka 6 mínútur fresti. Já. Til þess að tók hvað sé í gangi Já, þarna úti. Og auðvitað kemur það niður á tengslunum sem þú ert með manneskjuna fyrir framan þig. Já. Bara barnið til dæmis eða eða samstarfsfélagin eða Já. en en það er alltaf hérna þessi leið leið út. Já. Eða, Svo, Já, svo, en, svo, svo hérna kannski þetta minnast á að e, þarna er alveg ótrúlega merkilegur maður að mínu dómi, ég hlusta á hann, hann er eldfjallafræðingur okkar, okkar kannski þekktasti eldfjallafræðingur Þorvaldur Þórðarsson prófessor við Háskóla Íslands við höfðu að erum með tölvert að fólki í þaðan við, þetta er ekki bara há, Háskóla Reykjavík þetta, þetta erum við eh nám bara gott fólk hvar sem er finnur það. Þetta er háskólasamfélagi. Þetta er háskólasamfélagi. Og Þorvaldur hann er sem sagt búna að kortleggja íslenskar eldstöðvar og ég hef hlustað á hann tala á rostefni erlendis eða hann var reyndar að var að alþjóðar rostefni haldin á Íslandi vildi ég segja. Og uh, hafa svo áhrifa mikið að menn voru bara alvarlega íhuga það að fara í kaffitímunum bara frá Íslandi <laughs> þann, þannig að því eldstöðvar á Íslandi hafa haft ótrúlega áhrif á heimsöguna franska byltingin til dæmis já. Og, og, og þar eru þarna síðan langar mig endilega aðeins að ræða við ykkur hérna um, um áður en að við förum svona kannski í, í yfirlitið þarna er eitt nokkuð besti maður já. Sverir Ólafsson, já. prófessor hann ætlar að tala um það sem að mjög margir Íslendingar í e, úfjármála heiminum úr heimi eh uh, hönnuð að fjárfesta stjórn málunum meira að segja Já. sem er uh, sem sagt nokkun enga fjármögst til að fjármagna opinberar framkvæmdir þar sé að þetta er private PPP. public partnership Já. PPP. Já. Ég verð að segja það alveg að þetta er svo eitt af því sem að ég hlakka mikið til að sjá Sverrir er algjör þjóð, sko, hann er al, al, hann er með uh, hann er svona eiginlega góðsögn í í lifandi lífi þar kemur að þessu. Já skrifa mikið Já. og kallega og skemmtilega þengjandi skemmtilega þengjandi kemur aldrei að, að tómu kofan í hálum í, í samtali þannig að það verður, ég hlakka mikið til að heyra Sverri uh, tala um þetta mjög sem mikilvæga mál og það er, það er mikil verið að velta þessu fyrir sér hérna einmitt með stóra framkvæmdir á Íslandi hvort að þetta eigi að vera greitt af ríkinu eða, eða sveitafélagunum eða hvort að einhver aðilar eða koma enn í þetta og þetta getur takast mjög á um hvort að þetta sé eitthvað sem að skal byggja á til framtíðar eða, eða og, og, þetta er, alveg, og, er mjög umdilt og líka hvernig og, og ég held að hann sé að fjalla um að einhver leiti um hvernig hún tryggir skuldbindingu á milli aðila þetta er eiginlega svona þetta er eiginlega svona samningatækni á mjög svona háu plani þetta, hvernig tryggir það að, að aðila sé einhvern veginn uh, skuldbundnir hvor öðrum og, og skili því sem að tilrættlast ef, ef ég skila það rétt ég ætla nú ekki að fara að reyna að hafa eftir það sem hann er að fara Nei, en, en ég veit til dæmis að stjórnsýslan ætti að mæta þarna og, já, og, og, og hlusta og spyrja já, já. Og, 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 og fræðast Algjörlega, þetta er, þetta er mikilvægt fyrir okkur að, að setja okkur vel inn í þetta að því að við þurfum ekki að finna upp hjólið Íslendingar við getum lært af reynslu annara þjóða og þetta er vel þekkt víðum heim og það er ekki eins og uh, þarna liggi svar við öllum spurningum þetta er eitthvað sem að við getum sannarlega notað í, og á við í mörgum tilfellum Já. en það eru bæði kostur og gallar og við þurfum að, að horfa á þetta í réttu samingi og skilja bæði kostina og gallana, við þurfum að læra af reynslu annara og finna út úr því með hvaða hætti getum við nýtt okkur þetta módel til að koma til framkvæmda þeim þjóðþrifa verkefnum sem eru frammyndan og við þurfum svo sannarlega að taka þess höndum saman um á komandi árum og áratug Heldumetur. og horfa á þetta bara eins og það er Það er einhvers staðar til tala sem við segir að ástu 20 árum eiga fjárfesta þúsund miljörðum sem er ótrúlega tala í, 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 í öllu, öllu samhengi Við vorum með nefnendur í verkefni fyrra sem að voru að gera út þetta í hvað væri framvöndan það var mjög áhugavert verkefni eitt MPM verkefni í fyrra 
En þarna er líka annar góðum maður sem að uh, Þorgi Pálsson, frjóðandi flugmálastjóri. Flug, flug það er líka mjög gaman að, að ræða við Þorst, uh, Þorgeir um allt milli himmels og jarðar. Uh, hann ætlar að fjalla um uh, staðsinningu flugvalla þekki. Hann ætlar að fjalla um áhættu, mat Já. og flugvallagerð. Og það hefur aldrei, Íslíkar hafa aldrei búið til stóran flugvalli, það er reist stóran flugvalli. Þeir eru komið hingað það að segja sem, já, já, til að og, 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 og hann hefur hafstjórn þekkingar um þetta mm. sviði og, 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 og þarna er, stígur líka stokk hérna, Jakko Kujala finnskur prófessor já. sem að og finnar eru mjög leiðandi í nóttkun gerfugreindar til ímisanota já. og hann allar að meðal annars að stína okkur hvernig að gerfugreind mun uh, skipta máli til að þjálfa fólk kenna fólki uh, og, og, og merkilegum maður Jakko, við þekkjum hann nú að góðu einu Helgi. Við erum að taka þátt í áþjóðlegri rannsókn uh, með, með Jakko og, og það verður gaman að fá hans í Íslands að fella um þetta, ég held að við erum að sjá breytingar í varandi kennsluumhverfið það skipti máli fyrir okkur að þjálfa fólk og, og gefa fólki í tækjafæri til þess að, að verða betra og betra í, í því að stjórna verkefnum og sumpart lærum maður þetta bókina en sumpart þarf maður að læra það bara í gegnum að fá að gera mistök og fá að prófa sig áfram ja. þannig ég held að tæknin bjóði upp á alls konar möguleika í þessu samhengi og þarna, nú erum að þetta rétt að tæpa á þeim fyrirleistirum og kannski eitt fyrirleistir sem að stendur okkur hérna fjölu honum mjög, mjög nálægt sem er hún ástildu Lára ja. hún er dóttarsnemi hérna um hóskunar ríkjarvík hún er eh, að vinna því að búa til gagnagrunn uh, annars ég þarf að nákvæmlega út í hvernig hann er uppsettur sem að mun algjörlega breyta leiknum Já. til að gera forspár Einmitt. og meta áhættu Já. í íslenskum verkefnum og ef, ef, ef hún nær fram sínu markmið er það bara sem að segja leikbreytir Já. Við vonum sér þess og þetta er, það er stórkostlegt fyrir okkur að vera komin með, með doktorsnema í á sviði verkefnastjórnunar það er ílega, og við erum að búa til svona alltid öflugan og, og merkilegan rannsókna hóp og auðvitað er mest gaman að vera í því að búa til þekkingu já, já. og miðlega þessari þekkingu og mér veistu kannski viðeigandi þá að við nefnum líka kollega okkar úr Háskóla Íslands hann að yngu hún ætlar að segja okkur hryllingsögu af einhverju já. ég veit ekki alveg hvað hún ætlar að tala um Nei. en ég, 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 við þekkjum yngu af því að, að góðu einu og hún hefur já, uh, verið leiðbinnandi í, í verkefnum hjá okkur uh, meistaraverkefnum Og, og hún var líka gekk fram fyrir skjöldu í stuðningi við Úkræðinu menn hún er frá, hún er frá Litháin og hún, hún skilur vel þessar aðstæður þarna í, á landamærum uh, Rússlands og, 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 og þannig að það verður mjög gaman að fá hana hún var nú eins og fyrsta sem okkur dætti í hug hérna innan, innan lands til þess að fá til að koma og tala Alveg. þannig að hún kemur og svo erum við sjálfir, ég til þess með verkefni uh, fyrirlestur sem heitir uh, uh, using Sven for project creativity and innovation. Hvað heldur ég sé að tala um þarna? The Sven model. Sven model. Hvað þetta er ykkur ef ég sé Sven? Já, ég þóri að segja það. Mér þetta er hug auðlýsingar sem að ég hef séð sem að það farið mikið tvöðan að vera undan að fara það mánuði. Það er ekki það sem það. Já, einmitt. Einmitt, mér þetta er hug svona einhver hérna svona svíi, einhver sem hann er nánast klettur í sænsku í fánalitur. Er ekki? Já, jú. Einmitt. Ja, þetta er svona hérna, módel sem ég búin að vera að þróa í mörg, mörg ár sem að, sem að er, má nota til þess að auka og, og kvetja fólk til e, skapandi hugsvinnar og sem er grunnurinn að því að geta síðan skapað eitthvað alveg nýtt og, 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 þá, og, leið, og leiði þá til nýsköpunar Já. og þá er ég að hugsa um sem getur þá mögulega skapað eitthvað konar hérna, tekjur og, og, og arð og ég hvað og hvað en ég ætla svona að kynna þarna nýja hugmynd um hvernig megi hugsa eh sköpunar getu einstaklinga og hópa og fyrirtækja. Spennandi. Ég er náttúrulega oft heyrt hugtal og hann er náttúrulega bara einn okkar. Hann hann er ótrúlega fær. Já. Ég er að honum fyrir það að koma koma hérna flókn hluta hlutum til skila á á á á á einfaldan hátt og og skemmtilegan hátt. Já, hann er haukur í minn að segja. Haukur er virði þyngda sinnar í gulli fyrir okkur í verkfæðingasamfélagi að hafa mann sem að spýra alltaf einhvern veginn svona öðruvísi spurninga já. og er, er svona mjög oft málsvar í myndbæðingu. Þannig á það að vera. Einmitt, nákvæmlega. Og ég verður nú að segja að þið séu nú 
Þetta er líka sjálfur. Þetta er nú En kannski er þetta að tala um eitthvað. Já, þú verður nú reyndar ekki hérna. Já, þú ætlar að sjá til þess að ég verður á staðnum. Ég ætla að taka upp erindi mitt og þú ætlar að spila og segja eitthvað fallegt um mig, er það ekki? Jú. Í minni fjarveru. Ég verður fjarri góðu gamli. En mitt umfjöldunar efni er það sem að heitir verkefnastjórn sísla. Það tengist því sem við vorum að tala um áðan um norska kerfið, verkefnastjórn sísluskerfið sem þeir hafa stokkað upp á síðustu 25 árum og hérna ná miklu meiri árangri í að halda utan um verkefni sín. Og við gerðum samanbörð fyrir nokkrum árum á íslenska verkefnastjórn sísluskerfinu og því norska og ég get bara orðað að þannig að við fundum út að við eigum mjög mikil sóknafæri á Íslandi þannig að þetta sem ég sagði áður um náttúrulega málið þetta þarf ekki að vera svona við gætum hort til frænd okkar í Noregi og við getum tekið höndum samar umbreytt þessu og náð miklu meiri árang, betri árangur í verkefnum Já, við erum eiginlega með allt nýrum okkur en góðu tíðindin eru, eru, eru þau að það þarf ekki að vera svona ah, að en við erum líka með hérna, byrjum tvær nýjar aðferðir sem að, sem að hérna annars vegar til þess að meta áhættu áhætta er eiginlega huglegt mat á líkum á þess að einhver kerist og síðan áleið einhver og, og sannleikur við sá að við erum sem manneskjur alveg glötuð í að meta líkur og, og ég fjalla meðal annars um það það er svona hvernig sálfræðin eiginlega spilar inn í, mm. inn í verkfræðina og, og, og það er sem sagt þannig að við uh, hættan er svo að við, við sjáum ekki atburði sem er tiltölulega sjálfgerðan að það er mikil áhrif og það má alveg segja að COVID og stríð í Úkrainu og, 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 og fjáraksli hrun og, og, og ymslitt annað sé nákvæmlega svona atburðir og, og við erum sem sagt leggjum þetta fram nýja aðferð sem á að leiða til þess að við fáum miklu raunsærra og betra áhættumat þegar við erum að velta fyrir okkur stóru framkvæmdum Björn, Björn, þú líka nýja aðferð til þess að mæla við höfum kallað verkefnavæðingu, við erum ekki betra orð yfir enska orðið projectification Það er ekki gott góð þýðing Mjög góð þýðing. Verkefnavæðing. Já, við notum bara... Verkefnavæðing samfélags. Já. Verkefnavæðing fyrirtækis. Já. Verkefnavæðing er sem sagt í kjartanum hvernig samfélega umbreytast í svona sveginjanlegri starfsætti. Og má segja að sko innbyltingin leiti á sér þessi stigveldi og deildaskiptingu og allt það. Við erum að fara út úr þessu. Það má segja svona í örstuttu málu það sé... Og það er mikilvægar upplýsingar vegna þess að hvort sem það hvort sem við þetta að kenna stjórnun eða byggja upp fyrirtæki eða álskona svona strategía sem að skipta það miklu mál að vita hvernig fyrirtæka gerði framtíðarnar lítur út og þetta var gert á sínum tíma, vakti mjög mjög gladikli ef við greinn sem að við vörtum á sem þýskum fræðamönnum, ég og Helgi og núna að það var dýrt og það var erfitt að frangamanna og núna að það var að leggja til nýja leið til þess að mæla einfaldar og fyrstu nýðustöður um verkefnavæðingu Íslands Byrta þær, segja frá þeim Og þetta er náttúrulega bara staðarind verkefnavæðingin er að eiga sér stað það sem að er líka áhugavert það er sett afleðingar hennar að því við vorum að tala um, nú nefndi nú aðeins í gær áðan, til þess afleðing þess fyrir hérna fyrir launþega og vinnu markaðin og allt, mjög áhuga að vera spurningar sem að vakna þarna en ég held að þróunin þessari þróun verður ekki breytt þetta er, það er stemmt í þessa átt í allavega í þróaðri samfélagum Já, þetta er þess að Ímar, Ímar, Innovation Mega Project and Risk 20 fyrirlestrar þeim er að fullir að þeir eru allir erindi, heimsklassa heimsklassa margi hverjir og þetta er sem sagt 20. oktober á Hótel Hilto samvinnu við verkfræðingafélag Íslands og dag verkfræðingar síðan beinu framhaldi og ég held að við verðum bara að segja svo að þarna ættu allir þeir sem að láta sig þau málvarða sem við höfum verið að tæpa hérna og þeir ættu að mæta ekki spurning sem er bara allir Það er allir Það er allir Við erum ekki pláss fyrir allir Við erum ekki pláss fyrir allir En þannig að það er bara sumir En verkfræði varpið Já Komið að stað Komið að stað
komin næsta að og við ætlum að gefa þetta reglulega þekki. Jú, endilega. Þetta er skemmtilegt, það er gaman að spjalla við ykkur og við megum nú ekki kannski bara við alltaf þrýr, við þurfum að tala við okkar góðu félaga í þessum skóla og öðrum skólum út í samfélaginu og ég held að, 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 að við þurfum að, við, þetta rödd sem þarf að heyrast og ég vona bara að sem flestir hlusti á þetta að fólk hafa þessu gagn og gaman það var nú gaman að fá að heyra frá einhverjum sem að hlusta á þetta hérna að fá meldingum það hvort að fólk hafði gagn og gaman að þetta og ég held að sé líka dálítið gaman að, að gera sko, að gera hugsunina um, um verkfræðina svolítið að almenningseign já. ég ætla að nú vera meiriti á, á degi verkfræðinar sem að heita hugsa með verkfræðinni uh, en, en það ég gata því meður ekki en, en það sem ég held að væri gaman sett, sett, góður árangur þessu varpi hérna hjá okkur verkfæði varpinu, ef að svona fólk almennt og fari eitthvað inn að hugsa með verkfæðinni og líka að þetta auki áhuga verkfæðingana sjálfra og, og tæknifræðingana á því að að, að, að að vera svona ríkari þátt, þáttakendur í, í samfélags umræðinni. Þetta er ágætis lokaorð. Jú, hrópast. Helgi Þór, Já. Haugur Ingi, ég heiti Þórður Víkingur og við þekkum fyrir okkur.